നമസ്കാരം അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തി വരുന്ന സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ തീരുമാനമാകാതെ അവർ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ തല ഒലിച്ചുകൊണ്ട് സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന നിലയിലെ കാണാക്കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ കല്ലട ബസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് ശേഷം സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളെ അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളെ സ്വകാര്യ ബസ്സിൻ്റെ കൃത്യമായി പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു സർക്കാർ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പോലീസും ചേർന്ന വ്യക്തമായ പരിശോധനകൾ പല സ്ഥലത്തും ബസ്സുകൾ അടക്കം തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പരിശോധനകൾ അടക്കം തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധനകൾ വ്യാപകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഒരു സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അടവ് നയം സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ സ്വീകരിച്ചത് അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അടവ് നയം മുന്നോട്ട് വെച്ച സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഒട്ടും തന്നെ പിന്നോട്ടില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് ാണ് പോലീസും ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാരും നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ രാത്രികാല പരിശോധന അവസാനിപ്പിക്കുക കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പിഴയിടുന്നത് നിർത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് അവർ ഉന്നയിച്ചത് കേരള ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് ബസ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനാണ് ഇത്തരത്തിൽ സമരം ഉപേക്ഷിച്ചതായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് നിയമവിധേയമാക്കാനുള്ള കർശന നിർദ്ദേശവും ഗതാഗത സെക്രട്ടറി നൽകി കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവർ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ യാത്രക്കാരുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കണം ഈ യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകാനാകൂ യാത്രക്കാരുമായി യാത്രക്കാരുടെ പട്ടിക എല്ലാ ബസ്സുകാരും ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർക്ക് വാഹനം പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇമെയിൽ വഴി കൈമാറണം നോഡൽ ഓഫീസർ ഈ പട്ടിക പോലീസ് എക്സൈസ് ആർ ടി ഒ മാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നൈറ്റ് റൈഡ്സ് പരിശോധന തുടരും യാത്രക്കാർക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണം വാഹനങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം തന്നെ ജി പി എസ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണം ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മിറ്റി താൽക്കാലികമായി അംഗീകരിച്ച യാത്രക്കൂലി മാത്രമേ ഈടാക്കാനാകൂവെന്നും ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ബസ് ഉടമകളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഇതുവരെ എടുത്തു വന്നിരുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒട്ടും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് സർക്കാർ ബസ് ഉടമകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രതി പ്രതിനിധികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ ബസ് ഉടമകൾ എന്തായാലും അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ അവരുടെ സമരം പിൻവലിക്കുന്നതായുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് മുന്നിൽ സ്വകാര്യ ബസ് അന്തർ സംസ്ഥാന ലോബി അവർ പിന്മാറിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ഇത് സർക്കാരിനെ എന്തുകൊണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ കല്ലട സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായി ഇടപെടലിന് സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൈയടിയായിട്ട് വേണം ഇതിനെ കണക്